孙悟空重生后，和如来闯入阿修罗国。成功夺回帝释天佩剑，之后，孙悟空将长剑带到天界，揭开帝释天是暗魂首领的邪恶面目。光暗大战一触即发，沙星早有防备，他的布局力挫暗影，最终孙悟空插下长剑。让帝释天的光魂重现天宫，压制暗魂。为扭转局面，暗影天帝赶往三尊殿迎接暗魂教祖出山帮你回到正途，直到如今，你仍然是我最得意的门生。的对手，可惜今天我们无法真正分出胜负了。你是怕了吧？嗯，我感受到了他的召唤。嗯、这场动乱的真正操控者，原是玉尊。看来这一战远未结束。天界出事了
，最近为筹办天龙界，也见过几位天神，记得并无异样。这种感觉，不像是天神。天神从来都不止一种面貌，与他们打交道要处处小心。嗯、放心吧，老龙王。如来老师，是发生什么大事了吗？嗯，很明显，是天气转冷，多喝热水。啊！别多想，好好读书，那都是先贤留下的智慧。嗯。如来老师。我很喜欢你教导的东西。天界遭逢巨变，可惜我被困于此。希望不会影响到唐三藏他们。师傅。再跌下去就不妙了，师傅。我们先回地面，那上去吧。师兄啊，我们再下去救他们吧。不能去，深渊尽头是阴界。阴界就阴界吧。师傅他们还在下面。八戒师兄，我们不能就这么算了，对吧？哎，傻瓜，若阴界可以自出自入，世上就没有生离死别了。跌入阴界，意味失去一切生还的希望。相隔阴阳两界，师傅和敖雪可能再也回不来了。地势天，外面情况如何？暗影大军仍在天宫作战，到目前为止。战况不利，不利。光魂天神的抵抗比预期要顽强，只好请教祖提早出关，指明方向。无妨，游戏才刚刚开始。求而不得的欲望，你渴望那个人的关注，你渴望拥有他，甚至宁可得不到就毁掉。对吗？是，没错。那又怎样？别害怕，我喜欢有欲望。并且我喜欢帮助别人达成欲望。我体察所有痛苦灵魂的呐喊，并给予回应。接受它，不必克制。没有边界，才叫自由。师
放你的内心吧。第一次接纳真正的自己，都会流下喜极而泣的眼泪。你们的每一次随心所欲，都是遵循自由的意志。对，没错，自由是高贵的。那就随我来吧。另外两位尊者仍在沉睡，再没有人能阻挡我。汇聚过去了，是听到某种呼唤吧？是元始玉尊。这场暗魂之乱的始作俑者，也是我们天界的创造者。管木天王，伤势如何？嗯，哈哈哈哈哈！七七小伤不足挂齿，倒是这帮暗影又在搞什么花样？他们这是在重新集结，准备迎接他们的教祖。这股力量，才是真正的对手吗？陷入混乱，就从你开始。在我沉睡期间，竟出现你这样令人赞叹的大妖，我喜欢你的为人。你曾经懂得什么是真正的自由，你曾经不受约束。哼！喂，可本大爷看不惯你，因为你太弱了。哼。是吗？你很有趣，但无论如何，你站错边了。你到底想怎样？要打就打，随时奉陪。你当我也太僵硬了。远的上古时代，世间本处于一片无尽的混沌黑暗之中。突如其来的一场爆炸，诞生出天地间第一团火，史称“永恒之火”。火光照耀下，诞生了三位不同观念的天神。
代表欲望与毁灭的原始玉尊，带来创造、慈悲与爱的宝林上尊，追求公平、中庸的道德太尊。三位古神携手创造了天宫，建立第一代伟大的天界神权。然而。原始玉尊和宝灵上尊因观念的完全对立，无法容忍对方的存在。不久后，大战爆发。邪恶永远无法摧毁光之正义。欲望和自由，才能带来最强大的力量。是你被自己所谓的规条束缚了。两大古神之战延续百年，影响深远，令当时那代天神死绝，天宫也近乎摧毁。追求中立的道德太尊，最终出手调停。停手吧，不要再继续战斗了。最终，三大古神签订协议，向新一代天神交出神权。不再干预天宫事务。自此，三尊一直沉睡，成为天界传说。直至这一天，他被惊醒。宝林上尊察觉到协议失效，大战再次席卷重来。<笑>你的特质不适合加入我，只有将你抹去。大妖孙悟空就这样被终结了。如何？一心追求力量的皮沙门天，我没有令你失望吧？我这双手。能够改变任何生命的本质，给予新生，或是造成灭亡。<笑>终于见到你了，伟大的原始玉尊！啊，是你！我一直无比期待这一天，好当面向你表达敬意。是吗？但我从你的内心看到。你期待的只是见到我后如何取代我？不过教主是不会介意别人心存不敬的吧？李江，我也想吃掉你。那就把你们的不敬都收起来，并且永远守在心底。<笑>就是无拘无束，这是教祖唤醒我们时说过的话。我等暗影天神响应教祖号召，现已全部汇聚于此。那就是一切毁灭、破坏的源头，原始玉尊吗？走吧，总要打个招呼的。嗯。你们每一位，都曾贵为天神耀眼瞩目，但也曾坠入黑暗，受尽折磨。我于痛苦的深渊找到你们，给予新生，为的就是创造一个彻底自由、没有规条的天界。如今，暗影天神要纠正以往，我们理应索取更多。随心所欲，随性而为，因为我们是众生的顶点。顶点，暗影势不可挡。我们要挑起战争。暗影天地，你总能明白我的心意。往后暗影天界仍由你来领导。
我们要摒弃过去天界低调的作风，放下慈悲。龙族、夜叉、阿修罗，任何种族，世间一切。都要彻底臣服在我们脚下！阿弥陀佛！阿弥陀佛！阿弥陀佛看来，还是要先肃清眼前的障碍。哈哈哈哈！那你们的障碍可不好对付。我们竟用这样的方式见面，创造了天界的古神。元始玉尊，但同时也催生了暗魂，令天界几乎毁于一旦。<笑>上古时代的脑子就是捉摸不透，能干出暗魂这等蠢事。你们也是天神，真的要对他动手吗？诚惶诚恐。你们自是惶恐，对三尊动手是大逆不道。现在我以先祖的身份，将你们逐出天界。我们要成游民了吗？不会吧，别乱说。你的确是天界的始祖，但先辈，不代表就是引领者；后辈，也不意味着是追随者。我们追随的是正义。何况，我相信驱逐我们，并非三尊一致意愿。否则，为何不见其余两位？你没资格过问。既然你们不愿体面离开，那就动手吧。哼，既要反抗，又碍于传统和卑微的身份，不敢动手，就是这样毫无意义的条条框框。让你们束手束脚，就让我再一次引领你们进攻。啊！玉尊老爹，香蕉赏你，不必客气啊。这是，千缠多巧，你竟然没死！哼，我这个人呢，就是看不惯别人装腔作势。但凡见到，都忍不住要掌一掌。被玉尊也敢戏弄，放肆！哼，想打败我可没那么容易。看我，草原地方身。亮丽，我已看清了你的能耐。杀人归罪。这个凡间妖物。伤了我，我那么精心保养的身体，我可原谅。你，我果然没猜错，沉睡千年的上古之神，神力纵使强大，但未必能适应现在的环境呢。不用害怕，所有天神们，跟随我孙悟空，作战吧！是天高地厚的妖物，我只有将你们全部抹除。
战斗始终是无法避免的。所有亲兵，请闻礼迎击。
责任，全在我和元始玉尊，该由我来亲自解决。三尊中的宝灵上尊，元始一尊，你又无耻的毁约了。果然，你还是来了。有我在，天宫就永远不会转暗。天宫事务，人世间不再受我们狭隘的意志左右，自由发展。如今，你却又贼心不死，再次鼓动邪恶的力量，危害四方。果然，卑劣依旧是你的本性。哼，你也依旧天真。千年了，我永远比你走前一步，是因为我了解你。你要遵守誓言，而我只要随心所欲。看见了吗？我依旧有无数狂热的追随者，一如当年。我只是遗憾，当年没有亲手杀了你，令现世生灵再次蒙难。是吗？当初侥幸捡回性命的可是你。宝灵上尊，你的运气到头了。那就来延续这未完的一战吧
，真是的，又打起来了。你们除了毁灭对方之外，就没有别的事可做吗？幸好我来得及时呀，诸位天神，由我来做个和事佬，好吗？哦，道德太尊，又有何说法？多事的家伙也来了。哎，光影之争本就是不必要的，你们太小题大做了。说到底，大家都是天神，何必互相残杀呢？过去大大小小的战争历经无数，打也打够了，却始终没打出个结果来。哎，突然耗费心力，百害而无一利。不如你们听我一句劝，我一定要拼个你死我活的呀！只要双方各退一步。我们就能重返和平。搁置只是延缓纷争，这并非解决问题的办法。哎呀，那就这么打下去也不是办法呀！难道你忍心看生灵涂炭？这说的好像我们反常的罪魁祸首。道德太尊，希望你先弄清楚，是谁挑起的战争，而且现在我退一寸。他必尽一尺。有些人根本不必议和。来，元师一尊，这就是你的不对了。但事到如今，强先看在我的面子上，你也愿意放下争执吧？哎，不回答我就当你同意了啊！作为世间公道的化身，我绝对保持中立。不偏袒任何一方，那就由我做出裁决，停止这场战争吧，不必再执着光与暗。天宫有一半变暗，一成铁一般的事实。与其斗个两败俱伤，不如接受对方的存在，视之为兄弟，光暗共存，一起建立新的天界。我倒胃口！在炽热饮血的暗魂面前讲和的家伙，本身就是个混蛋，还要摆出一副清高的样子，还说什么是暗魂为兄弟，简直令我作呕！大胆妖猴，休得放肆！别以为这样就能困住我！超人咆哮！真是岂有此理！还有什么招式，尽管使出来！孙悟空，不得造次！你们三尊都是目中无人的家伙。会说些狗屁话、指指点点的，就可以决定一切吗？<笑>这里的天神可能怕你们，但是我孙悟空当你们是放屁，对天神不敬，太过放肆。还有你这老王八，你之前不是很嚣张的吗？现在怎么话也不敢说，跟在这混蛋后面当狗尾巴了？<笑>尽管废吧。胆大妄为的家伙，如你所见，并非我不合作，不依不饶的是他们。小、嗯、猴孙悟空，这里是天界，还轮不到你来说话。你以为我不记得你了吗？当年你闯入我的炼丹炉窃取灵丹，这笔账我还没跟你清算。我怎么不记得你这种事？你今日
，又胆敢来捣乱天宫，果然贼性难改。嗯，捣乱天宫，没错，我已查明了前因后果。众天神撕裂成两派对抗，其赵因是你这孽畜激化了矛盾。孙悟空就是罪魁祸首。这是这是这是这是这种事儿，那就处死他。此言不妥，我不认为孙悟空有任何责任。宝灵上尊，你不必偏袒他。天宫不分光暗。本都是亲如一家，只有他是搅局的妖物，居心叵测。嘿，又变成一家人了。依我看，会化解冲突，达成光暗和平。将孙悟空就地正法，是最公道之法。元始一尊，你觉得如何？献上妖猴孙悟空，作为罢兵议和的礼物。没错，你要是接受提议，那大家都好下台。好，我接受提议，处死孙悟空。啊，很好，这样就好办多了。和平就在眼前，将妖猴孙悟空就地正法。只要满足元始玉尊与暗影的意愿，就能换来天界和平。无数天神也不必因此牺牲，不是绝妙的方案吗？你觉得这样很高明吗？王之天神们还不拿下孙悟空，难道非要我亲自动手？三尊已经明确指示，无从推脱了。没办法了，我等等、嗯。哎，没想到，本来要拼个你死我活的人，却忽然间结成联盟了。我这个外来者反而变得碍事了。你们天神还真有趣。就一起上吧！我孙悟空将你们全部收拾掉。太傻了，孙悟空还没看清自己的处境吗？现在说的是众神之事，你不过是一头妖物。光暗两派要献上你的头颅，来达成和平。你是没机会的，应当投降。杀心是由你开始吗？不要急，道德太尊。嗯，我不干了，从此不再是天神。啊！好啊，这这不这不,不好吧？这小队是拿你哪人动手吗？你，你是要反了？过去，我一向以身为天界护法而自豪，但今天，若要以这种方式与暗影求和，请恕我无法办到。杀心！为了区区一个孙悟空，你竟说出这种话？别误会，绝不是为了孙悟空，那是再过一万年也不会发生的事。嗯只因我对自己要求十分严谨，献上他，我觉得太难看了。这真能装！你应该清楚，天神可不是说不干就能不干的。事到如今。
天神这个身份已不再重要。决定的事就要做到底，把我加入孙悟空的行列也无妨。你这家伙，那就唯有将你们都拿下。啊！这是师兄，师兄，师兄，师兄，啊，不错，很强硬的表态，我必不会以杀心为敌。正义的光魂，终究不会妥协。孙悟空这人比我们很多呢，我们不能背叛他，是，太说不过去了。你，这，这都是要做什么？杀心大神的强硬态度。似乎令大家改变了，这样等同于全体违抗道德太尊。哼，你现在明白了吧？现世天神有自己的想法，你我都不了解他们。那要怎么办？这也不对，那也不对。我只想大家和和气气的，你们就一定要重蹈覆辙吗？对所有事都保持中立，实则助长邪恶。你也不是没有责任的。你，看来此战已无法避免。既然如此，那就不用废话了。就是你所谓的出手，然世一尊，你若要再斗，就是逼我站在光之天神一方，别试探我的底线。哼，没关系，反正这些光之天神，最终还是逃不出灭亡的命运。嗯是使我的妖吼还在狂吠，老王八，有本事回来再打过呀！今日之事已了，不必再继续纠缠。就这样放他们走？光暗之争是很复杂的
，今天还未到了结的时候。这有什么复杂的？哼，把他们统统揍扁，不就行了？嗯。沙溪，今后我也会陪在你身边的。啊，我真是干得太好了，总算是避免了一场灾难。宝灵上尊，光之天神这边也请为我保留一个位置。这场灾劫只不过是延迟罢了。嗯，暗魂的欲望是不会停歇的，你应该明白这一点。事缓则圆，之后会发生什么事？你我也无法掌握了，正因为无法掌握，才更加需要做好万全的准备。不要担心了，我会游走在两边天宫之间，至少短期内不会再有状况出现。在外流落多年，今日终于在诸位鼎力相助之下重返天界。恭迎帝释天，重掌天界。恭迎帝释天，重掌天界。晚星，有你们尽职尽责，力挫暗影阴谋，捍卫世间正道。不过，邪恶并未休止。有我分裂出去的暗影天地，仍在虎视眈眈。今后，也有劳诸位了。接下来，我要先梳理天宫事务，大家可先稍作休息。帝释天都如此精明。对呀、啊、对呀、啊啊，我们怎么敢休息？我们得更努力才行啊！大家不必管我，我在剑中沉睡了几十年，要抓紧适应一下事物。大家休整后，再做打算吧。天界分离。不知道元始玉尊的下一步行动会是什么？宝灵上尊，你会回去沉睡吗？暂时不。啊？莫非还有东西能引起你的兴趣？哼，当然了，不管做什么事，都会比沉睡更有意义吧。暗魂的威胁一日不除，我一日不会回去。这里有我就可以了。嗯嗯、天宫分裂，三眼神将已经去统兵布防了。嗯，真是有劳神将了。元气大伤，还要马上投身药物。<笑>这正合他意。暗魂不死，此番停战。势必只是表象。哼，若敢再犯，就让他们有来无回。诸位天神，我与你们一样，都不相信暗影会就此罢手。但，我们要遵守停战的承诺。嗯，是的，我们不会主动挑起争端。<笑>如此甚好。嗯。今后天界仍由你们主理，诸多事宜有劳各位。那两位尊上，今后有何打算？我只想专心修复天宫，最好立即开始。
，老灵尚存的能力，实在令老夫叹为观止。老灵尚尊对自己的造物有莫名的执着。呵呵，沙心，这不和你一样吗？沙心大神，我们正在抢修卷宗，需要你的指示。如果没有其他事的话，我就先过去了。嗯，辛苦了。我们要在大殿倒塌前，将文书都搬出来。按优先级，首先是东半区，然后才是西半区。是。你也先将里面案台的卷宗拿出来，那些文件最为重要。是。这些先拿出去吧。沙心大神，嗯、那边案台上的卷宗都不见了。对不起，是我没看管好这里。没关系。这个样子，你是对我仍有怜惜吗？不，我会杀了你。<笑>我真是太开心了，你的眼里终于有了我。<笑>多亏杀心大神尽职尽责，记录了那些天宫使者的回信，我才能知道永恒之火的行踪呢。这份卷宗你是带不走的。只有我熟悉你的一切，这么了解你，执迷不悟。多谢杀心大神。我还会再来。哎，穷寇莫追，不要再扩大事态了。暗魂难以捉摸，只怕他们仍不断会有小动作。嗯，真正让我担心的是唐三藏他们。永恒之火一旦得手。暗魂将不再忌惮道德太尊和宝灵上尊，平衡将被打破。不可能，不可能！不管是谁，总会顾及我道德太尊的面子。哼，也只有我们会顾及了。哼！如今天界要提防暗影，分不出人手保护唐三藏一行，他们只能靠自己了。不过加上孙悟空的回归。情况应该不会太差。孙悟空，他人呢？哎呀，大事不妙！我的灵感！我的仙丹！忘记我，给你留下一颗，接住啊！啊，嘿嘿，歪了，孙悟空。